Correcta. Lo que hice fue reiniciar el router. Dale, maestra, que te vaya bien. Apenas me di cuenta. Mando, de hecho. Se me va el nombre. Creo que ahí está bien. Sí, a veces los routers se ponen medio loquillos y no dan la velocidad correcta. Lo que hice únicamente fue reiniciar el router. Además que voy, lo que voy a comenzar a hacer es reiniciar el router cada vez. Sin antes de iniciar el stream para... Para evitar cualquier cosa. Ah, oh, shit, enemigos. Ok, lo que necesito primero es recuperar vida. Ah, pues no pasa nada, Subser. De todos modos, como últimamente nada más estoy streameando el fin de semana, ya es más por amor al arte que realmente crecer y crecer y crecer. Digo, bueno, estará bien si pasara eso, pero... Pues, realmente lo que me, ha, lo que me entretiene más... Es jugar juegos completos los fines de semana. Porque, quieras o no, aunque tienes un montón de juegos por ahí que puedes que puedes jugar, no, no los uso. Es, para, es como una manera de forzarme a jugar un juego completo. Ah, sí, si no voy a terminar jugando puros juegos de cartas. Digo, ahí viene la expansión de Hearthstone y ahí viene la expansión de una que se llama Shadowverse. Voy a estar jugando Digo, para No tengo para recuperar vida De hecho, la idea original del stream del día de hoy Era jugar media hora un juego que se llama Puyo Puyo Tetris Está en mi plan, de hecho Porque a mí me gusta mucho el juego de Tetris Están aburridos para ver, pero ahí me entretienen mucho. Jugado hoy. Pero no le hallé la configuración correcta y ya se me hizo tarde. Me dije, ah, voy a comenzar directamente con el Fatal Frame. Lo que voy a hacer es... De hecho, lo que voy a hacer es reiniciar... Reiniciar porque no tengo vida y... Igual avancé nada más como 5 minutos en lo que estaba hablando. En ese momento en México son las 15.56. Puyo, sí, es un juegazo, el Puyo Puyo Tetris. Desde que salió en las consolas, este, yo estaba allá. ¿Por qué no sale juego de Tetris en, en PC? Cuando salió, lo preordené. Estaba, estaba barato aquí en México. En México el Puyo, el Puyo Puyo Tetris costó como... Como un 8 dólares, algo así, ¿eh? Está muy bien. Dale, Muelica. Muchas gracias por pasarte por aquí. Hay rato andaré viendo tu canalito. Para ver en qué me entretengo en la semana, que es cuando yo estoy viendo canales debido a que no puedo streamear. Sí, ahorita yo le voy a echar también una mirada. Ojalá no juegue, no juegue Fortnite. Digo. O PUBG. 
No tengo nada de esos, en contra de esos juegos, pero... Ah, excelente. Digo, no tengo nada en contra de PUBG. Es un muy buen juego porque yo lo jugué... No mucho, la verdad, pero sí lo jugué como unas 6, 7 horas, algo así. Cuando salió. Pero no, na, no es mi estilo. Ah, ahí vienen las ofertas de Steam. Y sí, Puyo Puyo Tetris. Yo se lo recomiendo bastante. Bueno, obviamente si gustan de juegos de Tetris. Estos enemigos los voy a ignorar. Son los que me hicieron daño y no me dieron ni un hit. Ah, arriba ahí ve algo. Uh. Ahí no hay nada. Vamos a ignorarlos. Oh my god. ¿Comida? ¿Qué comí hoy? Ah, no, yo me hice un simple omelette. Aquí hay algo. Ah, hay algo. Que sean hierbas, por favor. Yes. Bueno, estoy checando los frames. De momento no se ha caído ni uno. Puyo, Petri, Puyo Puyo Tetris caro Es que depende de la zona Aquí en México El Puyo Puyo Tetris No está tan caro De hecho Aquí está en 185 pesos Que vienen siendo Como 9, 9 dólares americanos Sí, es que ustedes se los dan todo en euros y el euro, aparte, se lo cobran más caro que les, que el, les hacen mal la, la conversión. Salen perdiendo en la conversión de precios. Este, por ejemplo, está en 9 dólares aquí. Cuando salió estaba como en 7, 7 dólares. Así que lo adquirí de una. La desventaja es que los en México no puedes regalar tus juegos a otras regiones. Haz de cuenta que somos como en Rusia. No podemos dar juegos a nadie. Ya lo intenté. A menos que vía... Ah, wait. Bueno, yo le puedo regalar juegos a, a, a Sudamérica. Pero no puedo darle hasta cierto punto. Por la diferencia en precio. Por ejemplo, si, ti tú va, si el juego te, a ti te vale 10 y a mí me vale 8, yo no puedo regalarte el juego. Es una película. Ahorita la vamos a ver. Come on, puedes moverlo. Parece una escalera. El Puyo Puyo, aquí está ahorita en este momento en 9, en 9 dólares americanos.
Se lo, si les gustan los Tetris, espérense una oferta y se lo recomiendo mucho. Ofrecen sacrificio el tomo del mando escrito con la tinta de arma perforada. Llave mariposa. Este ya sé dónde es. Sí, yo el Puyo Puyo Tetris lo conocí únicamente a través de streams. Uf. Ok, ya se fue. ¿Puedo atacarlo? Sí, sí puedo atacarlo, ok. Película. Necesito atacarla cuando cuando esté a punto de tocarme. Wow. Ahí ya la vi. Me va me agarrar. No, atrás. What the? Okay. Eso me asustó un poco. No va a dejar que la que le pegue. Vamos a gastar película. Oh. Epa vos, Mr. Bossing Gaming TV. Hola otra vez. Muchas gracias por el host. Dale, dale, nos agradece mucho. Seguimos jugando Fatal Frame 3. Hoy estamos intentando eliminar a un enemigo. Solo que se mueve, se mueve mucho. ¿no? Ya me gasté, el, por error me gasté la película. Una de las más... De, la película de nivel medio de la cámara para fantasmas. Y no le estoy haciendo casi nada de daño. Sí, lo que he notado es que mucha gente casi no streamía en sábado. Hay poca gente, imagino. Todo el mundo está, anda afuera. Ahí cayó el mos, este fantasmilla. Y no me dejó nada. Ay, recuerdo que una vez estábamos platicando, Subsero, y mencionaste que casi no streamías en sábado. Pero qué bueno que ya lo agregaste. 
Así puedo verlos en mis descansos. Ok, ¿a dónde voy? Cerrado. Vengo de aquí. Ah, recogí la llave, es cierto. Ya sé dónde está. Tengo que regresarme. Esto no lo había visto. Ah, sí, sí, sí. Entonces, muy bien, Subcero, ¿qué vas a streamear el día de hoy ahora que ya terminaste el de Sleeping Dogs? ¿Vas a jugar algún multiplayer? Digo, ¿algún retro multiplayer? Aunque igual tenía, tenemos lag. ¡Epa, Andrés! Es cierto, usas el, el Euro Truck Simulator como un juego de... Lo llamaré de comodín. Ah, es esta. Ok, ahí la dejo. Left 4 Dead y Payday 2. ¿Cuál de mis juegos comodines? Eran Rocket League. De hecho lo desinstalé el Rocket League. Ok, la llave que tengo creo que abre... ¿Cuál puerta? Ah, ok. Tengo que ir para acá. Creo que abre estas puertas. Es... Entonces tengo que subir escaleras. Estas. Tengo que... Bajar. Lo que necesito ir es ir por ítems. Hay... Hay ítems que no he recogido todavía. Que, uh, este juego tiene también una particularidad. Eh, cada vez que te duerme, se el, duer el personaje se duerme en el mundo real, te mandan a la mansión. Al hacer eso, todos los ítems de la mansión vuelven a aparecer donde mismo. Así que yo sé que aquí hay un rollo de película. Y también por esta zona, creo, hay recuperación de vida. Así que voy a tener que darme la vuelta para allá. Para... Para ir por un ítem de vida porque no tengo ya. Es a mi izquierda. No, el mapa ya está... El mapa está abierto, pero las puertas pueden, pueden variar. Dependiendo del personaje que tengas, son las puertas que tienes abiertas. Así que cada personaje tiene, por así decirlo... Esta puerta la tengo abierta con otro personaje. Acá ahorita tenemos una temperatura de como de 15 grados. Está agradable. Pero traigo esto porque en la noche va a bajar la temperatura y me va a agarrar a mitad del stream. A ver, ¿es por acá? Aquí hay un fantasma a la izquierda, creo. Ah, oh, no hay nada ya.
cerrado. Ahí atrás había un ítem de curación también. Mm. Ni modo, voy a tener que seguir con la historia. Vamos hacia acá. ¿Pizza con café? Nah. No, de hecho nunca. Ah, tenemos un rollo de película. No. Como pizza fría, pero la consumo siempre con... Con agua de sabores. O algo así. Ver películas, sí. Oh. Pues de esos... Oh, wait. Necesito agarrarla mientras se está moviendo. Ah, y la diferencia del juego de, de este y de, de los anteriores es que aquí los fantasmas se mueven más rápido. Ah, la estupidez. Se mueven tan rápido que a veces es un poco frustrante porque no te dejan... No te da tiempo para apuntar. En lo que saca la cámara el personaje, ya me hubieran, ya me hubieran atravesado varias veces. Y no vale la pena hacerle una fotografía sin, sin apuntar correctamente porque no le haces nada. Ah, oh, cama. El personaje sí, se regresó. Ok, ya. Ya me está molestando. Hoy te sabe desaparecer.
Y aquí estoy un rato. ¿The fuck? ¿Son dos? Qué manchados son. Una menos. Wait. Ah, no, 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 no. A ver. Voy a ver si puedo salir del, de la habitación porque esto está muy desbalanceado. Hay que se queden. Ah, acá hay un ítem, creo. No siempre es bueno salir... Oh, ok. No es bueno salirse de la habitación porque los fantasmas de igual te persiguen y se te pueden juntar. Acá hay... Ok. ¿Para dónde voy? A ver si llego a una zona de guardado. Ok, ya puedo morir en paz. Es por... No es por ahí. Tengo que subir estas escaleras. Esto está cerrado. Cerrado. Tal vez por aquí. Tal vez por aquí. Por cierto, este juego es la primera vez que lo estoy jugando. ¿eh? Si ven que me atoro, todas las ayudas son muy bienvenidas. Si no, siempre existen las buenas guías. Sí, la verdad, justamente el día de ayer estábamos platicando de, de cómo camina el personaje y todo, todos acordaron en que era gay. Ah, muy bien. No, realmente lo que lo que este, imaginamos es que utilizaron las animaciones de los personajes femeninos en él. Y por eso tiene esa manera de correr. Caray, ¿cuál es la puerta? Sí, es la manera de reciclar de los juegos. Corre muy... Muy jotorrón. Sí, efectivamente. Ok, tenemos una llave. Llave mariposa, ¿dónde vi esta puerta?
Sí, es básicamente eso. El juego es... De hecho... No podría llamarlo un res, como un Resident Evil, porque los Resident son más acción. Más de correr y esquivar zombies. La historia también va más enfocada a disparos en Resident Evil. Este es más como, como ver una, una, una película japonesa de terror. Igual de mala, por cierto. Pero así es el, el tipo de historia que manejan. Estoy buscando dónde está la puerta. Tal vez esta. Shit. Ahorita no estoy para que me toquen los fantasmas. Oh my god, es esta. Ok, no. Ahí lo voy a dejar. Necesito correr. Mm. ¿Para dónde voy? A mi derecha. La historia... La historia se remonta desde el 1. En el 1, y es porque va entrelazada todas las historias en el 3, en el 1 manejamos una chica que se llama Miku. Miku está buscando a su hermano que se llama Mafuyu en una mansión que se llama... No tengo idea, no recuerdo. Bueno, a lo largo de la historia, por cierto, eso va a ser spoiler porque la historia del 3 trata de la historia del 1 y el 2. Así que spoilers. Bueno, ya los jugué. La, la mansión, no tengo idea cómo se llama. Kimura. Kimura Mansion, me acuerdo. Ya me acordé. Están investigando la mansión en el 1. Ok. Esta chica, Miku, investiga toda, toda la mansión. Y... Uh, hay un historiador que fue acompañando al hermano de Mafuyu. No, a Mafuyu. Que es el hermano de Miku, del 1. Y están investigando el, toda la, la mansión. Al final del juego, Miku este, encuentra a Mafuyu. Este, Mafuyu y Miku están peleando al final con un fantasma del espíritu del, de la mansión. Básicamente, a la chica que sacrificaron en el 1 para. O, que intentaron sacrificar para calmar a los espíritus del infierno en el 1 al derrotarla resulta que el espíritu pues recupera el sentido y ve que es una chica pobre que se bueno una chica que se quedó atrapa, eh, que la atraparon para contener las puertas del infierno <risa> bueno en el 1 es Miku Mafuyo y el sacri la chica la sacrificada básicamente bueno en el 1, Mafuyu se queda con la chica sacrificada para que no esté sola y para que el sello siga manteni eh, manteniéndose. Y Miku, la protagonista del 1, escapa. Ese es el final canon. Ok, ahí quedó eso. En el 2, la historia es igual. Es un, rito, es un rito que utilizan un pueblo para evitar que las puertas del infierno se, hablan, se abran. Las protagonistas son Mayu y no recuerdo el nombre de la otra chica. Las chicas del 2, aquí en este juego en tercero, nada más aparecen como referencias, no salen. Nada más aparecen que están investigando el, ciertos temas para la, la chica que he estado manejando, que es una, una investigadora. Bueno, resulta que Miku, la personaje del 1, en este tercer juego, perdió la memoria. 
no sabe qué pasó con su hermano, solo sabe que está desaparecida. Y también está ayudando a la protagonista del 3 para investigar las desapariciones, esperando que aparezca su hermano, el cual no va a aparecer porque está muerto. Este... Y también está, está atrapada en el sueño. O sea, el tercer juego, ya los confundí. En el tercer juego no estás visitando una casa embrujada o una mansión o un pueblo. Los personajes se van a dormir y son trasladados uh, en el sueño a estas locaciones. El personaje del 1 es trasladado al, a la locación del 1. Así que está reciclando niveles del 1. Y el personaje 2 y 3, que es, son locaciones nuevas, pero también las están repitiendo constantemente con, el so con cada sueño. Está, está revuelto, o ya lo revolví yo, pero básicamente es, ahí vamos ahí. ¿Y qué tratamos de evitar? Que el protagonista principal se le está formando como una, un tatuaje y una vez que se, su, su cuerpo quede completamente lleno de tatuajes, va a desaparecer y morir y queda atrapado en la mansión. ¿Qué es lo que tratamos de evitar? Está, está bien la historia. Ya, ya jugando los tres juegos está, está bien la historia. Ah, oh, güey, aquí están las niñas. Ya las dejamos. Sí, no, no sé explicar historias. Pero básicamente son los tres juegos. ¿Está cerrada? No. No es... Básicamente salen todos los personajes. Unos aparecen como personajes jugables en el caso de los personajes del 1. Los personajes del 2 salen mencionados nada más. Y estamos manejando dos nuevos personajes en el 3. Un chico y una chica. Esta está sellada, creo. Sí. Aquí no hay nada. La verdad tuve que leer el, el prólogo en la Wikipedia porque también estaba perdido. ¿Cómo llegó aquí arriba? Escaleras. Pero sí, el juego básicamente es encontrar la cámara. Cuando inicias con un personaje es encontrar la cámara para poder defenderte y vagar como, como loco el, la mansión encontrando alguna pista. Y esperando que no te, salga, no te salgan fantasmas en el, en el proceso porque no hay muchos ítems de curación. Como en este momento ya me perdí. Debo llegar a aquí. No, creo que es aquí. Esa es la sala. Ok. Otra vez la fucking niña. Se quede. Tiene que ver en... 
en el donde me atacó la, el fantasma que que aparece como volando ahí es donde tengo que ir pero tomé la ruta mala es a la izquierda o a la derecha aquí es donde me atacó el fantasma y tuve que escapar creo que es subiendo escaleras ¿Esta puerta estaba cerrada o abierta? Creo que aquí no hay nada. Sí, no. Aquí me están diciendo que tengo que hacer algo con una losa. ¿Dónde vi esa llave? Ahorita estoy a punto de tocar la guía. No, por aquí entré. Hay... Algo por acá. Y hay otra puerta a mi derecha. Ah, esta puerta. No hay un ítem. ¿Será esta puerta? ¿A quién voy a topar el otro fantasma? Sellado. Corre muy lento. Ojalá corría más rápido, así avanzaría más en el juego. Ah, ajá. Está muy apretado. Este... Prometimos no separamos nunca, Mayo. Oh, estamos... Es el juego 2. En el juego 2 hay un momento donde esta chica, por estúpida, se queda atrapada en la... ¿Ahí donde está? Y nos la tenemos que dejar para ir a buscar la llave. ¿De dónde soy? De México. El estado de Nuevo León. Del mismo estado donde es... Mando. Para jugar el Fatal Frame 3 requieres jugar el 1 y el 2. Sí, así es, de Monterrey. Tú también, ¿no, Andrés? Es, sí.
¿Quién comando? La, hace, hace tiempo Mando dijo que si un día Ahí me pasaba por Creo que si nos íbamos a comer por ahí En grupo Y después íbamos a jugar algo La verdad oh. Parece que viene del interior del tejado Right. ¿Escuchas algo en el techo? ¿Qué? Tu primera idea es subir al techo. Yo diría, ha de ser... No, de hecho, si, si, es, si sonara algo por ahí, lo tendría que investigar. No voy a ser una rata o algo que se metió a la casa y que hay que checar. Que se multiplican como muy rápido. Obviamente no lo voy a investigar en la noche. Si yo escucho algo en el, en el techo o en, la, o en alguna zona ahí de, de alguna habitación, me espero al día para checarlo porque en la noche no voy a ver nada. Sí, ese es algo. Este juego tiene mucho fanservice en el sentido de que la, la cámara se enfoca... Cuando estoy jugando con este personaje se enfoca en varias áreas diferentes. Está atrás de ella, por supuesto. Está en doble sueño. Estaba soñando que estaba soñando. Y es el tatuaje que le aparece. Se va haciendo cada vez más grande. En el 1 a los protagonistas les aparecían como marcas de cuerda en los brazos y piernas. Aquí es un tatuaje que está creciendo. <risa> 